我先祖回到家以后啊，才把那块布拿出来看，上面写了很多字，但是我先祖不识字啊。等我先祖长大以后，被征了兵，征战沙场多年，慢慢的立了点功勋，成了校尉。到那个时候，他才听说，当年在他家附近的那场仗啊，是当时的大司马去派兵追杀一个小王爷。而护着小王爷的部队，不是一般的部队啊，是号称“不言计”的队伍。不言计，不是，这名字怎么这么怪啊？不言，就是不说话的意思。这支队伍，从将军到士兵，全都是哑巴，只有这样的队伍，才能够保守得住秘密啊。这个不言计干的就是挖人祖坟的活计，他们没找到一处墓葬。先不急于把里面的宝贝给搬走，而是呢，记录好位置，然后封起来，等到以后有用的时候，再回来挖。所以说，那张布上记的全是古墓。哎呦妈呀，那你们家祖坟不得爆炸了呀？不是，就是说你们祖上那那不得发大财了呀？啊，我先祖他不识字儿啊啊！等到晚年的时候，我先祖的家世就慢慢的衰落了。等到他死的时候，哎呦，想起来也可怜，就是裹着当年的那身破衣服下的葬啊。那再后来呢，我们家呀是经过了好几番的兴衰更替之后啊，一直到晚清，我曾祖爷爷的时候，哎，有了点钱，当了地主，就寻思着把这个。祖坟呀、啊，迁一迁，找一个风水好的地方啊，呃，望一望这个子孙后代。哎，就在准备迁坟、收拾骸骨的时候，发现里面的东西已经全都烂了，只有这块布保存完好。嗯，哎哎哎哎哎，怎么了？有动静。没事，这山里啊，小动物多，啊，没事，你接着讲啊，啊，那我就继续了啊。我曾祖爷爷呢，看来看去，也不认得上面的字儿啊。于是呢，他就拿着这块布去找一个做古董生意的人，发现原来这块布的名堂可不小啊，这上面的字儿叫雅文，传说只有哑巴才能看得懂。这就是传说当中的“和睦集”，去，何处有墓之意。这就是这些年你寻找到的墓葬地点。臣每找到一处墓葬，探明墓中机关后，就会将它重新封印起来，直到陛下需要时再去挖掘。这些墓比勾勒的。是已经挖掘过的墓葬，余下这些是尚未挖掘的。你的意思是，将这些墓葬里的随葬品取出，换取金银粮草，然后招兵买马，便可以与大司马有一战之力。同人不同命啊！合着是该你们李家发财呀、啊！李老板，你们家有这种宝贝？你就应该给我们多分一点。哎，那先祖的东西又不是用不尽的。再说这块布，又不是那么的完整，上面只记载了二十四个古墓的位置。我们现在要去的已经是最后一个了，不过，应该是这二十四个古墓当中，最好的一个。哎，李老板，上面有没有记载？那古墓里面到底有什么？这个倒没什么具体的记载，不过这上面说了哈，这个斗里的宝贝，凡人无法销售，是极品中的极品呀、啊。哎，凡物之所及也，显易必及，所以啊，万万不可掉以轻心。哎，是的，是的，是的。哎，咱们跟着他们走吧。啊，在人家后面捡也吃个半饱，那破鸡蛋就别去了。大叔，怎么了？看来是。
山里面不只是小豆腐。二麻子，跟我来。巡山队，赶快，赶快离开这儿！快快快快！大叔，走，快走走走走，快走走！追不追？这什么追啊？这可能瞎火的。照他们这个追法，早晚得被他们发现。先找个地方休息吧，明天早上跟着他们脚步再追，相信他们也不会走远。毕竟他们也需要休息。哎。这是干啥的呀？哎，大哥大嫂，你好，我打听一下，我们想去对面山上那个村子。现在从这儿走还有多少山路啊？你是问俺们那个村庄？对，你们俩大老远的跑到俺们那个小坡村干啥呀？啊，我们呀、啊，就是路过。然后前两年有一大爷招待过我们，我们就想过来再看看。不是两年多回来，这路不知道怎么走了。瞧你长得这贼模贼样的啊！谁知道你安的什么心啊？你们这种人啊，我见多了，不是来盗坟的，就是来猎杀的。想骗老娘啊？你还不够火候呢！不是，大嫂，大姐，我这个大哥呢，他就是粗鲁了点儿，但他人真的不是坏人。你也不咋地啊，小白脸干坏事，我见多了。不是你家人没教过你说话是吧？你哪只眼睛看见我们挖坟偷猎了？哎，不就问个路吗？刀都没完。这样，你要客气点，这一百就是你的。哎，你没见过钱啊！哎，好了，是，哎，两位小兄弟，哎哎哎，俺媳妇不会说话，你们俩别介意啊。是没事，你们俩想去俺们村吧？啊，啊，前面从左边那条路走，有一个山包，哎，那边有个瀑布，顺着这个瀑布的水啊，一直往前走，那个是过山啊最快的路。好好好，大哥你，你可别蒙我们啊！哎呦，我蒙你干啥呀？两位小兄弟，看这天啊，今天晚上你们是赶不到俺们村了，得在这山里边过夜了，你们俩路也不熟。弄不好啊，就会走岔了。这万一要走岔了，那就不知道拐到哪儿去了。呃，这样吧，我们到前边啊去打猪草，你们稍等一等啊，等我打完猪草，明天咱们一块儿走，这样就没有危险了。嗯嗯嗯啊，那个，这山都三天了，我们的口粮也用的差不多了，不如跟他们走吧，顺便补充一下，以免迷路的风险。嗯，好。哎，那个，那就麻烦你了啊。哎，哎呦，不麻烦，不麻烦。您带路，哎，好好好，嗯，走，媳妇儿，哎，走走。大哥怎么称呼啊？哎，小兄弟，俺叫大山。这两年村里怎么样？还是那样。你这窝棚挺好的呀，里外两家，你家自己建的？啊，不是，是村里边人啊。一起集资建的，有时候村里边人啊要进山里边，太晚了回不去。这个就是落脚的地方。哦，你看，这些袋子里边啊，挂着的都是干粮，有备无患嘛。大山，别聊了，没事早点睡吧，明天还早起呢。知道了，你先睡吧。嗯，呃，两位就早点歇着吧。哎，我先去了。哎，早点歇着啊！哎，
正好就是从这儿传过来的吧？没错呀，是从这儿发出来的声音。哎，烟屁股，还有余温呢。哎，什么东西？你给他蹬开点，我给他剁了。哎，别！是人。里边那哥们松开手啊，要不把你手剁了。谁呀？这洞里是什么人？这里边关的是我儿子，他是精神病。有病就送去治啊！就算精神病也不能关在这种地方吧？你作为他的父亲也太残忍了吧！我就这么一个儿子，我也心疼。可是没法子，他疯得太狠了，都怨我呀！那个时候没看住他。他跟他舅舅家里的表哥进了山林。别看我们世代都生活在这山里头，可这秦川八百里，去不了人的地方多着呢。就是再老练的猎人，也不敢随随便便的在这山里头乱走。可是，俩孩子胆儿大，说是要去打野味儿。我们发现孩子们不见了，就赶紧去找，可总也找不着。过了十来天，我们以为俩孩子大概是回不来了，俺媳妇儿差点哭瞎了眼睛。可是没想到，俩孩子突然又回来了，什么猎物也没打到，就是带了一截铜做的树枝回来。铜做的树枝儿，是，大概是铜做的，挺沉，全是绿色的锈。说是他们在山里头找到了一个大坑，坑里边长了一棵大树，全是铜做的。你们听听，这不是疯话吗？还说什么？拿着这些树枝就能实现愿望，能长生不老。我就是再没文化，也知道这太荒唐了。可这两个孩子就跟中了邪似的，成天的守着这根树枝。慢慢的，我们就觉得这俩孩子有点不对劲儿了，看人的眼神儿，古里古怪的。有什么看的？成天就看看看，能看出个屁来！家里的活没人干了。我是真的，什么真的？你是假的。我是真的，我是真的，我才是真的。你骗不了我，你已经死了。别以为你会得逞，有我在，你别想害人。我没有害人。打死了，我们家赔了他舅舅家两万块钱。好说歹说，将来让我儿子给他舅舅舅妈养老送终，摔盆带孝，这事儿才算了了。可谁知道更莫名其妙的是
，他非说他表哥在那个坑里边就已经死了，说跟他回来的是个假的。你们听听，这，这不是胡话吗？我们从小看着长大的孩子，真的假的，我们能分不出来吗？后来，他是越来越不正常了。非说我跟他妈也是假的，说我们俩上林子里边采蘑菇的时候，让狼给咬死了。大概是因为那几天，正好在林子里边发现了两具尸体，发现的时候，让狼给啃的不剩下啥了，就不应该让他看见，把他给吓着了。这一下可好。疯的是连九头牛都拉不回来，大半夜的提着个斧子站在我们两口子枕头边上，简直是吓死人了。后来还跟我们动手，我一看不行了，只好拿绳子把他捆起来。可怜他妈，去给他喂饭的时候。他一口就咬在他妈脖子上，淌了快小半盆的血，差点就……我实在没办法了。村里人都有意见，谁不怕疯子杀人呢？我只好就把他关在这里边。隔三差五的，就给他送点吃的。我就这么一个儿子，我就这么一个儿子，都是假的，都是假的，都是假的。那后来，那些青铜树枝呢？我儿子非要守着它，我就把它埋在洞里边了。您留着那个青铜树枝也没用，要不这样，您卖给我们吧。不行不行，这是个邪门的东西，会害死人的。没事，我们是专门研究少数民族的，我们特别感兴趣，我们不怕。不行。我儿子已经成疯子了，难道你们俩还想成疯子吗？假的，都是假的，都是假的，都是假的，都是假的，都是假的。哎，你说他说的是真的假的？假的，都是假的。应该是真的吧？一个人突然发疯了，肯定整个村子都知道。如果他要是骗我们的话，随便一问就揭穿了。那就因为同座的树枝儿就发疯了。一个青铜器就能叫人发疯？那以前挖出过那么多青铜器，得发疯多少人啊？那倒是，我估计就是财迷心窍。杀人的时候肯定是以为别人跟他抢宝贝呢。不过，原本好端端的一个人，现在就关在土包里面，确实太残忍了。那有什么办法呀？啊，没钱去医院，完了又碰着一个杀人的暴力型人，不关这儿怎么办？成了，走吧，家家有本难念的经，回去休息，明儿还赶路。都是假的，都是假的。胖子，我想了一下，等我们这次回来就去找大山，把他儿子送到精神病院，钱我出。你这样帮能帮几个呀？说实话，帮不了几个。但现在这个事儿发生在我身上了，就必须得帮。何必呢？啊！
，胖子，是大山。你俩啥时候走到我前面去了？走吧，你头里走。两位小老弟，折腾大半夜了，早点歇着吧。今天晚上我来治愈。啊，不用，我没事儿，我们也不困，正好。哎呀，真的，真的，真的，对不起，对不起，你看看我，看看我们就冒昧，实在是太冒昧。啊，那个，哎，呃，那，那你们歇着，我也歇着去了哈。啊啊。一觉醒来的吴邪，紧张的情绪稍稍舒缓下来。跋山涉水的疲惫，胖子的一惊一乍，差点让吴邪也跟着荒唐起来。吴邪深知大山口中的怪事儿，都是没有根据的猜测。这深夜密林中，树木植被的呼吸作用，伙同动物昆虫的腐烂，极容易使含氧量降低，并产生瘴气，使人迷幻。昨晚做噩梦了，大山叔，嫂子呢？啊，啊，你嫂子啊，先回村里边给你们准备饭去了。哎，离村还有多远？啊，过了这个山头啊，就到了。啊，哎，大山，大山，大山，大山，啥事快说呀！王寡妇和张婶又干起来了。脑袋都开了瓢了，谁也拦不住啊！你赶紧去看看。哎呀，那不省心的东西！两位兄弟，对不住了啊！嗯，咱们村出事了，我得回去处理一下子。哎，别别别，那我们还得……那你给我们带路的呀？对啊，这个山里边的路啊，我也不太清楚啊，我也是听别人说的。呃，这样吧，我给你们找个人，他保准都知道，行不行？这。寡妇真耽误事。您是刘老爷子吧？哎，啊，打扰您了。我们是那个考察少数民族村的，我们这想跟您问点情况。考察啊，是进山挖土货的吧？别蒙我老头子了，你们这样的人呐。
我见过不少。<笑>老爷子，您得相信我们，哎、我们真是来说这个啊，我管不着也管不起啊。得嘞，得嘞，那带路的事儿怎么着啊？不管你们是干什么的，现在这个时候都不能去夹子沟。哎呀，不白让您忙活，这不是钱的事儿。是这个时节，山里边邪乎，闹鬼闹得厉害。那到了晚上，那鬼火密得很，那跟进了鬼城似的。老爷子，虽然现在有些事情无法用科学解释，但是您所说的鬼火，其实就是灵火。这灵指的呢，就是人和动物。哎，你可不敢这样说话。嘿，这要是让鬼王听见了，他要一生气。这整座山头，胎脚能把它给踏平了，可不是嘛？你看看，这还有鬼王呢！你快坐坐坐，真是，哎，这还有鬼王呢呀！哎呀，吓死了！是鬼将军，是吧？来，您给说说，我们这好好听听。这都是祖上传下来的话，你们到村里打听打听。这说的是北魏的时候，那支军队呢，阴森森的，没有一个人说话。打那时候起啊，就有人在这附近呢，经常听到战马奔腾的声音。你们要去的。就跟他们进的地方是一样的，夹子沟。咱们什么时候能生个火呀？要喝杯热咖啡。等过了这村子就可以了。也不知道他们什么时候走。来，吃个自嗨锅吧。以吴邪的性格，休整一天，天一亮就能出发了。真不愧是宁小姐，这么了解目标人物。依我说，这个吴邪号称老九门后人，可真没啥本事。宁小姐让他往东，他就不敢往西，智商堪忧啊。你怎么知道他没起疑心啊？他要起了疑心，还能按咱们的安排走？他这个人呢，就是好奇心太重了。即使知道是个陷阱，他也会看一看陷阱里有什么。好人有好命吧，每一次都能逃脱。他这个人，你可别小瞧了。这么说，这还是个危险人物。那您方便给我们带个路吗？我呀，年纪大了，也折腾不起。我们村里也没别人去过。那，这样吧，如果你们呐，非要去的话，啊，我给你们指个方向，你们按我说的走。用不了七八天呢，肯定会到。不过进去以后，就靠你们自己自求多福喽。这样吧，再给你打听一事儿，大山叔那儿子是不是捡一青铜树枝，完了疯了？这是大山叔自己亲口告诉我的。主要是我这兄弟心善，他想知道一下来龙去脉。要是他那儿子能治的话，送到城里精神病院，万一能治好呢？哎，治不好的，还没治，为什么就说治不好啊？我们村呐、啊，发疯的人呐、啊，他不是第一个。从古到今，都有人进山后捡铜器，还有捡些陶瓷碎片，还有玉片什么的。可说来也古怪啊，唯有捡到这铜器的。要不立马把他扔得远远的，他挺不了几天，他就得发疯。这一发疯啊，不是杀人，就是杀自己
，扔了就能好。那他大山儿子怎么还留着？哎呀，当初啊，我提醒过大山，让他把那东西给扔了。可是说来这也邪乎，他们家捡的那树枝啊，只要大山一拿走，嘿，他那小子就发作，就没个消停。大山也受不了，他就留着了。不过呢，他也怕那东西啊影响别人。后来呢，就带着他那小子到村外面住去了，那东西啊，也就拿走了我是进村花了将近小一千块钱，各种贿赂，但是也不多。他们一年能挣多少钱？那些孩子见着我那些干粮、压缩饼干什么的，疯抢。胖子，哇，谁在上面撒尿呢？哎，那你说何木吉那事儿有几分真啊？我认为有很大的可能性，但其中有两个细节，我特别在意。第一个细节，就是那个年代的人没什么文化，老人们甚至都不记得国家领导人是谁，啊，就更别提年代了。但他一张嘴就是北魏，所以年代是北魏，一定是这个传说中很固定的细节之一。第二个细节，就是他们有一个军队，从来都不说话。即使有人听到声音，也只是兵器碰撞的声音和马的声音，并没有人的声音。所以，北魏跟不说话的军队，你能想到什么？嗯，不会是那个老板说的那个和睦吉吗？我认为百分之八十是这个可能性。哎哎，别上蹿下跳的，跟猴似的。崇山峻岭。路漫漫，其修远兮。下一句是什么？我百度就搜到那么多。吾将上下而求索。不错。总之啊，前面的路没有困难，创造困难咱们也要上啊。嗯、胖子啊，我刚才包是不是放这儿了？是啊，哎，包呢？我包被偷了。刚才明明在这儿啊！猴子，胖子，这包必须要找到，里面有青铜铃铛。不是青铜铃铛也没用啊！你去过峨眉山没有啊？哪有猴子偷完东西还能还回来的？这死猴子！走吧，没用了。就算这铃铛不找，可里面的装备怎么办啊？装备我这儿还有呢，咱省吃俭用一定能进墓。再说那铃铛，你进墓等到了祭坛，要多少有多少，好不好？而且也没多少钱，走吧，赶紧的吧。你天黑了话，怎么赶路啊？哎，等等，啊！干嘛、啊？我怕臭猴子再偷袭咱们，让他现在知道谁是森林的老大。哎，哎，哎，不行，歇会儿，歇会儿，我不行了。你看这正好天公造物，鬼斧神工的，你好好观赏观赏，我累了。能别神叨叨的吗？这是地壳运动形成的断层岩。哎，地壳运动，你刚才说断什么？快，包给我。断层岩，走吧。
他跟段誉有什么关系啊？屁物！哎，哎呀，这太难走了。发展体育运动，增强人民体质，锻炼身体。哎，前面那是不是就是洞啊？是不是洞口啊？胖子，什么呀？你看，这人怎么长这样？这是人头俑。古代人打仗是以杀多少敌人来算战绩的，整个尸体搬回去太沉，索性把人头砍了下来。你看到这个人头之所以插在这个石俑上，是因为他被充当活人战俘来殉葬了。一起发现新的地平线，带着信仰去飞。